ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವ ಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ತಪ್ಪು ನಡವಳಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪಾದೋದಕ ಅಂದರೆ ಕಾಲ ತೊಳೆದ ನೀರು ಪಾದೋದಕವೆಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನೇ ಪಾದೋದಕವೆಂದು ಕುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಧರ್ಮದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಶರಣರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪಾದೋದಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗೋದಕ ಪಾದೋದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದೋದಕ ಅಂತ ಮೂರು ಉದಕಗಳು ಬರ್ತವೆ ಲಿಂಗೋದಕ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗೋದಕ ಶಿವಮಂತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಆದುದೇ ಲಿಂಗೋದಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾದೋದಕ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಎರದುದೇ ಲಿಂಗೋದಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕಾಲು ತೊಳೆದ ನೀರು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಪಾದೋದಕ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಎರದುದೇ ಪಾದೋದಕ ಹಾಗಾಗಿ ಶರಣರು ಖಚಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಡೆ ಭೃತ್ಯಾಚಾರವ ಮಾಡಬೇಕು ಆತ ಜಂಗಮನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಆತನು ಭಕ್ತನೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಡೆ ಭೃತ್ಯಾಚಾರವ ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ತನಾಗಿ ಕಾಲ ತೊಳೆಸಿಕೊಂಡಡೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಕರ್ತ ನಾನು ಜಗದ ಕರ್ತ ನಾನು ಜಂಗಮ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ತೊಳೆಸಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಕಾಲ ತೊಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ಯಾರತ್ರ ಪಡಿಬೇಕಂದರೆ ದಾಸಿಪುತ್ರನಾಗಲಿ ವೇಶ್ಯಾಪುತ್ರನಾಗಲಿ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನೋಡಿ ಆತ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಜನ್ಮತ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಯಾವುದೋ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆತ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನೆಂದು ವಂದಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಂಬುದು ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಪಾದೋದಕ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಎರದುದೇ ಪಾದೋದಕ ಯಾರತ್ರ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಪಾದೋದಕ ಅಂದರೆ ದಾಸಿಪುತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೇಶ್ಯಾಪುತ್ರನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಆದ ನಂತರ ಆತನ ಲಿಂಗೋದಕವನ್ನು ಪಾದೋದಕವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶರಣರು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಮ್ಮಗೆ ರಾಯಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾಳೆ ಪಾದೋದಕವೆಂದನೆ ಬೆಂಬೆನೆ ಪಾದೋದಕ ನೀರು ಏ ನೀನು ಪಾದೋದಕ ಪಾದೋದಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಪಾದೋದಕ ಅಂದರೆ ನೀರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಮ್ಮಗೆ ರಾಮಯ್ಯ ಅಮ್ಮಗೆ ರಾಯಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಯ್ಯ ಆಚಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದಡೆ ಆಚಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಳ್ಳಲಾಗದು ಯಾರಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನಡತೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪಾದೋದಕ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಮಠಾಧೀಶರಂತೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವ ತೋರಿ ಮುಷ್ಟಾನ್ನ ಹಾರುವವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವ ತೋರಿ ಮುಷ್ಟಾನ್ನ ಹಾರುವವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಎನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯದೋ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯದೋ ಅದೆಲ್ಲಿಯದೋ ಲಿಂಗ ಅದೆಲ್ಲಿಯದೋ ಜಂಗಮ ಅದೆಲ್ಲಿಯೋದೋ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲದಾಟವ ನಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದುಗೆಟ್ಟರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚಾಟಿ ಏಟನ್ನು ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸ ಚಾಟಿ ಏಟನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮತ್ತ ಬೀಸ್ತಾರೆ ಈ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದಗಳಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ
ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳಗೆ ತೊಳೆಯಲರಿಯದೆ ಒಳಗೆ ತೊಳೆಯಲರಿಯದೆ ಹೊರಗೆ ತೊಳೆದು ಕುಡಿಯುವ ತಿರ್ಪರಯ್ಯ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವ ಬಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಬಂದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದರು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಛೇಡಿಸ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಮರೆಯಬಾರದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲದವರೊಡನಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಕೆಟ್ಟರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರು ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯ ಮಾತಂದರೆ ಅಪ್ಪಿ ದೇವರ ದೇವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪರಮಾನಂದವಲ್ಲದ ಪಾದೋದಕ ಕೊಳ್ಳೆ ಯಾವುದು ಪರಮಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಯಾರು ಸುಖವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂಥ ಪಾದೋದಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಅಪ್ಪಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಲಿಂಗಾಯತರು ಪಾದೋದಕ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ತೊಳೆದ ನೀರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶರಣರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆದಿದ್ದಾದರೆ ನಿಜವಾದ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳು ತಳಹದಿ ಅದರ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಗೌರವದ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾರಾ